Today, we will learn supervised classification in QGIS. In supervised classification, thematic classes are defined by the spectral characteristics of pixel within an image that correspond to training areas in the field chosen to represent known features such as forest, agricultural land, habitats, water body, etc. Each pixel within the image is then assigned to a thematic class using one of the several decision rules. So this is our my image that I go into supervised classification is QGS. But before doing this, you have to first install SCP plugins from plugin tool in the menu toolbar if it is not installed. So go to uh, first plugins and then manage and install plugins and then select the search in SCP it is automatically come uh, semi-automatic classification plugins so here it is installed if it so it is shown as uninstalled plugin but it is if it is not installed in your system that it comes install and install it so after installation of this plugins you will find a scp a new tool in menu toolbar and second thing you have to do is uh, you have to check scp working toolbar and scp document just by right clicking on the right side of the of your menu toolbar so here you can see that this is scp working toolbar if it is unchecked then check it and there is scp doc panel if it is unchecked then check it so after checking this uh, scp doc panel and scp working toolbar you will find that uh, uh, one is the panel is come at the above of just below your uh, toolbar and the doc is coming on the left side of your screen so now before we going to classify you just recognize your image to image take a look at the forest area red color agricultural land river or river air passion which is sand bed एर पड़े आम्रा वाटर बॉडी देखते बच्चे ए ब्लैक कलर एर गुलो एक टा सेटलमेंट एवं ए इस जायगा ट्रे आम्रा देखते बच्चे किचु फैलो लैंड साइन कलर एर रोए चे इबारे जो दी आमदेर कोन कंफ्यूशन होय आम्रा वो एफ थे के गूगल आर्थर सेटलाइट इमेज आम्रा इकने अंते पड़ी लेयर में दो थे के आम्रा ऑन जब हम अमरा देखते पाच्ची जेही जगह टा जेटा अमादेर FCC इमेजे साइन कलरे रोए चे एक तो मार्शी मार्शी टाइप है शेटा गूगल है एग्रीकल्चरल लैंड देखा चे किंतु कोनो क्रॉप्स नहीं और तो सीजनल एग्रीकल्चरल फील्ड तो अमरा इधर के ये साइन कलर गुलो के अमरा फैलो लैंड हिसाबे क्लासिफाई करते पारी � আমরা ক্লাসিফিকেশন শুরু করার আগে এসসিপি থেকে ব্যান্ড সেটে যাব ব্যান্ড সেটে আমাদের প্রথমে যেমন রয়েছে এখানে রিফ্রেশ করার পরে আমরা যে ইমেজটা ক্লাসিফাই করব সেটাকে সিলেক্ট করতে হবে তো এবং অলরেডি চারটে তার ব্যান্ড চলে যাবে এখানে আর কিছু করার নেই চারটে ব্যান্ড চলে আসার পরে আমরা এই উইন্ডোটাকে ক্লোজ করে দেব এবারে আমরা বিভিন্ন ট্রেনিং সাইট নেব তো ট্রেনিং সাইট নেওয়ার জন্য আমাদের এখানে যে দুটো বক্স রয়েছে যেটা আমরা দেখতে হোয়াইট কালারে ক্রিয়েট এ নিউ ট্রেনিং ইনপুট ফার্স্ট টাইম আমাদের এটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে এবং আমাদেরকে একটা নাম দিতে হবে যে আমি একটা ফাইলের নাম আমি এখানে SUP1 নাম দিয়ে ট্রেনিং সাইট থেকে আমরা বিভিন্ন নেব যদিও আমরা অলরেডি থাকে তাহলে আমরা ওইখান গ্রিন বক্স থেকে अमरा ओपन ट्रेनिंग साइट कोते पड़ी। 
এবারে এখানে দুটো জিনিস রয়েছে এম সি আইডি মেগা ক্লাস আইডি এন্ড সি আইডি অর্থাৎ আমি যদি ফরেস্টের বিভিন্ন ক্লাস নিই তাহলে এম সি আইডি ওয়ান রেখে আমরা ক্লাস নেম ফরেস্ট করতে পারি এবং সি আইডিতে ও ফরেস্টি নাম লিখে দেবো এভাবে এক ওয়ান এম সি আইডির নিচে আমরা বিভিন্ন রকম অনেকগুলো ফরেস্ট নিতে পারি এবং তারপরে ক্রিয়েট আর ওয়াই দ্যাট ইজ রিজিয়ানস অফ ইন্টারেস্টকে আমরা পলিগন ড্র করে নেব যে আমরা এখানে ফরেস্টের পলিগন ড্র করছি এবং লেফট ক্লিক করতে করতে ড্র করার পরে একেবারে শেষে আমাদের রাইট ক্লিক করে দিতে হবে রাইট ক্লিক করলে পলিগনটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং তারপরে আমরা এখানটাতে আমরা সেফ টেম্পোরারি আর ওয়াই টু ট্রেনিং ইনফোর্সে ক্লিক করলে এটা সেভ হয়ে যাবে এবং এখানে এম সি ওয়ান অ্যান্ড এম সি আইডি ওয়ান এন্ড সি আইডি ওয়ান ফরেস্ট বলে একটা ট্রেনিং সাইট তৈরি করবে এইভাবে আমি যখন দ্বিতীয় ফরেস্টের ট্রেনিং সাইটটা করব তখন এম সি আইডি ওয়ান সি আইডি টু হয়ে যাবে এবং অটোমেটিক্যালি আমাদের দ্বিতীয় ট্রেনিং সাইটটা তৈরি হবে আমরা রাইট ক্লিক করে এখানে পলিগনটাকে ফাইনাল করার পরে আমরা ওটাকে সেভ করে দেব তো আমাদের এম সি আইডি ওয়ানের আন্ডারে দুটো ক্লাস আইডি তৈরি হলো ফরেস্টের এভাবে আমরা যত বেশি ফরেস্টের ট্রেনিং সাইট নেব ক্লাসিফিকেশান তত ভালো হবে এবারে আমরা একটু এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড নিই এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড নিতে গেলে আমাদের যেহেতু একটা মেগা ক্লাস সেকেন্ড তো আমরা দু নম্বরে দিলাম এবং সি আইডি অর্থাৎ ক্লাস আইডি প্রথম হবে এগ্রিকালচারের আন্ডারে প্রথম হবে তাই একটা ওয়ান দিলাম ক্লাস নেম এবং এম সি নেম এগ্রি রাখলাম এবং একইভাবে আমরা রিজিয়ন অফ ইন্টারেস্ট থেকে সিলেক্ট করে পলিগন ড্র করে আমরা এখানে সেভ করলাম তো এইভাবে আমরাদের যত আমরা ক্লাস করতে চাই আমরা সমস্ত কিছু সেইভাবে আমরা একের পর এক ক্লাস নিতে থাকব আমরা রিভারে নিতে থাকব আমরা ওয়াটার বডি নিতে থাকব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা বিভিন্ন ক্লাস দিয়েছি এখানে ফরেস্টে ছটা ক্লাস না হয়েছে ট্রেনিং সাইট অ্যাকচুয়ালি ক্লাস নয় ফরেস্টের এগ্রিকালচারে পাঁচটা আমরা ট্রেনিং সাইট নিয়েছি আমরা ফ্যালো ল্যান্ডের নিয়েছি আটটা আমরা আর ওয়াই অন অফ করে দেখতে পারি কিভাবে নেওয়া হয়েছে আমরা সেটেলমেন্টেরও ক্লাস নিয়েছি সিগনেচার নিয়েছি পাঁচ ছটা আমরা ওয়াটারের বেশ কিছু নিয়েছি ছোট ওয়াটার বডি যেগুলো রয়েছে তাদের আটটা আমরা নিয়েছি এবং রিভারের ওয়াটার যেটা হালকা ডিপ নয় সেখানে তিনটে আমরা বড় ধরনের পলিগন নিয়েছি এবং রিভারের পাশে যে স্যান্ড রয়েছে তার সেগুলোকে আমরা ফ্যালো টু হিসাবে একটা নতুন ক্লাস নিয়েছি আমরা স্যান্ড নামও দিতে পারতাম আমরা ফ্যালো টু নাম দিয়েছি তো আমাদের কম এভাবে আমরা ইমেজে যত ক্লাস আমরা দেখতে পেয়েছি তার ট্রেনিং সাইট নিয়েছি আমরা প্রিভিউ করে দেখতে পারি ক্লাসিফিকেশান কেমন রয়েছে প্রিভিউ উইন্ডোতে ক্লিক করে যে কোনো ইমেজের মাঝখানে কোনো একটা জায়গায় ক্লিক করলে আমরা দেখ একটা প্রিভিউ দেখাবে যে ইমেজ ক্লাসিফিকেশান কেমন হয়েছে প্রিভিউ দেখে স্যাটিসফাই হলে আমরা ক্লাসিফিকেশানটাকে রান করতে পারি সেটা করার জন্য আমরা প্রথমে এসিপি থেকে ব্যান্ড প্রসেসিং থেকে ক্লাসিফিকেশানে ক্লিক করব এবং আমাদের সিলেক্ট ইনপুট ব্যান্ড সেট ওয়ান রাখতে হবে এম এস আইডি আমরা ইউজ করবো এম এস আইডির ওপরে কারণ সি আইডি হিসাবে আলাদা আলাদা ক্লাস হবে আমরা অলগারিদমকে মিনিমাম ডিস্টেন্স রাখতে পারি অথবা ম্যাক্সিমাম লাইভলিহুড এখানে মিনিমাম ডিস্টেন্স রয়েছে এবং ক্লাসিফিকেশান রিপোর্টটা আমরা চাই অর্থাৎ কত পিক্সেল বা কত এরিয়া কোন ক্লাসে রয়েছে এবং রানে ক্লিক করব 
রানে ক্লিক করার পরে আমাদের কাছে একটা আউটপুট ফাইল চাইবে যে আমাদের ক্লাসিফিকেশন ফাইলটা কোথায় হবে একটা আউটপুট ফাইল সেভ করার পর দিলে আমাদের এখানে ক্লাসিফিকেশনটা চালু হয়ে যাবে এবং কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখব ক্লাসিফিকেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে ক্লাসিফিকেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং আমাদের এসইউপি ইলেভেন বলে আমরা যে ক্লাসিফিকেশনের আউটপুট ফাইলটার নাম দিয়েছি সেটা চলে এসছে তো আমরা আমাদের এগুলোকে কনভিনিয়েন্ট কালারে চেঞ্জ করতে পারি ফরেস্টটাকে আমরা গ্রিন করে দিলাম এগ্রিকালচার ল্যান্ডটাকে আমরা ইয়োলো করলাম একটা ফ্যালো ল্যান্ড আমরা দুটো করেছি আমরা জাস্ট ফ্যালো ল্যান্ডে একটা কালার করলাম সেটেলমেন্ট আমরা রেড করে দিলাম ওয়াটারকে ব্লু রিভারের ওয়াটার যেটি সেটাকে আমরা সায়ন কালার করলাম এবং আরেকটা যে ফ্যালো ল্যান্ড করা হচ্ছে সেটাকে একটা ক্লাস এর করার পরে আমরা অ্যাপ্লাই ওকে করে দিলে আমরা আমাদের ক্লাসিফাইড ইমেজ দেখতে পাবো এভাবে আমরা ক্লাসিফাইড ইমেজটাকে অন অফ করে এফসিসির সঙ্গে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের ক্লাসিফিকেশনটা ঠিকঠাক এসছে কি না তো আমরা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি যে রিভার রিভারের মতো হয়েছে যেখানে আমরা ফরেস্ট নিয়েছি ফরেস্টের মতো হয়েছে এগ্রিকালচার ল্যান্ড হলো রেতে আমাদের ঠিকঠাক ক্লাসিফিকেশনই হচ্ছে তো অন অফ করে আমরা যদি দেখি যে আমাদের কিছু ঠিক হয়নি তো আমাদেরকে আবার ট্রেনিং সাইটটাতে আমাদেরকে আরও কিছু ট্রেনিং সাইট নিতে হবে আমরা ক্লাসিফিকেশন রিপোর্ট এবারে যেটা আমরা দিয়েছিলাম আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো যে কোন ক্লাস সের আন্ডারে কতটা এরিয়া এবং কটা পিক্সেল পড়েছে তো ওটা আমরা এক্সেলে ওপেন করলাম এটা মিশে আছে এগুলোকে আমরা ডেটা টু টেক্স টু কলামে আমরা এটাকে একটু কনভার্ট করে আলাদা আলাদা কলামে যদি নিয়ে যাই হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখছি যে আমাদের যে সাতটা ক্লাস রয়েছে প্রত্যেক ক্লাসের আন্ডারে কতগুলো পিক্সেল রয়েছে কত পার্সেন্ট রয়েছে এবং এরিয়া ইন স্কোয়ার মিটারে কতটা রয়েছে So thank you, thank you for watching this video.